小棉花美主月月之土。大家好，我是你的小美呀。今天为大家带来的是《地狱少女》第一季的十八集《被束缚的少女》。画面一开始，金香在大马路上嗖嗖快的就往别人家跑，她一边忍受着责骂，一边帮一位大妈做好了饭。只见大妈吃的嘎嘎香，转头就嫌金香做的难吃，把碗扔在了人家头上。金香竟然打不还手，骂不还口，原因就是笼子里的两只小狗，小粉和小雪。大妈以狗为借口威胁静江每天为她做饭，街坊邻里都在背后拉家常。这大妈老不好相处了。嗯呐，继承完家业也不工作，每天在家里混着等死，谁说不是呢？这天，静江刚刚到大妈家，发现狗子小雪已经被大妈毒死了。大妈就问静江：“小瘪犊子，是不是把我威胁你的事告老师了？”静江哭着说：“我也没有胆小报告呀。”大妈眉头一皱，大眼一瞪，理直气壮地说。我随时都能把你的狗子杀了出气。静香埋了小雪，又被大妈叫回去刷碗。现在唯一让静香挂心的就是剩下的小粉了。回到自己家以后，静香忍不住哭了起来。如果不是当时自己松开了手，小雪今天也就不会死。现在连小粉也很危险。想想被大妈支配的恐惧，静香忍不住想：如果有人能让她下地狱就好了。午夜十二点，还准时登了地通讯，输了大妈的名字。小爱已经开始介入调查。第二天再去大妈家，多疑的大妈怀疑静香要带着狗逃走，她又威胁静香自己可以随时杀死狗。静香看了看自己的背包，想着我也可以随时杀死你。她已经从小爱那里拿到了稻草人，但是并没有立刻解开红线。一眨巴眼，三天过去了，地狱小分队发现静香还是没有动静，但是她经常念叨着一句话：“我也随时可以。”大妈依旧怀疑静香将事情说了出去，她打了静香一巴掌，威胁静香现在就去把狗杀了。静香看着书包里的稻草人，回想小爱跟她说过的话：一旦解开红线，就是结缔了契约，她怨恨的人就会坠入地狱，但是害人终害己，她也会付出代价。在她死后，灵魂也将坠入地狱。静香迟迟没有下手，大妈却惊讶地发现，小粉生了一窝小狗。静香十分开心，暂时打消了解开红线的念头。结果再次过来时，却发现大妈已经毒死了小粉。她无法接受这样的结果。面对大妈的变态虐待，她回想起那天的事情。那天她不过就是换了一条路线遛狗，两只小狗就突然冲开了绳索，跑进了大妈家里，还咬了大妈的小腿。从那以后，她就再也没有逃脱过大妈的魔爪。大妈威胁静香，如果她不能对这件事负责，她就报警说有恶犬伤人。因为害怕狗狗被带走抓起来，静香不得不一直小心翼翼地伺候着大妈。就这样，狗狗成了大妈手里的狗质。静香想，也许一开始直接报警找家人商量，也许两只狗狗都不会死。大妈再次威胁静香，如果她将事情说出去，最后的几只小狗也保不住。静香后悔了，如果那次直接解开红线，小粉就不用死了。现在说什么都晚了。巧的是。正好金香的老师今天来做家访，找到了大妈家里。大妈一听警察来，明显是慌了，一个劲儿地说金香看见了什么，她要去杀狗。金香赶紧拿出稻草人，发现警察已经从后花园追了进来。大妈拼命反抗，嘴里说着不会分你家产，然后脚一滑，花园中的尸骨就露了出来。原来这就是大妈拼命掩盖的东西，也是狗狗那天追来后花园的原因。大妈为了不把遗产分给孩子，亲手杀死了自己的孩子，把尸体埋葬在了花园中。静香找到小狗时，发现小狗已经被大妈溺死在了水池里。她此时才发现自己什么也没能保护。如果一开始直接把大妈送入地狱就好了，她最后还是解开了红线。此时的大妈已经被带上了警车。她诉说自己为了得到财产，害死了自己的父母，也不愿将财产分给孩子，所以杀了孩子。接下来，他要面对的就是来自地狱的惩罚。车子被巨大的婴儿包裹，身边的警察变成了狗狗。一遍，死んでみる。<笑>最后，大妈被送入了地狱，她的脸变成了狗的模样，而静香一直沉浸在悔恨中，胸口带着来自地狱的印记。这个故事充分的告诉我们，犹豫就会败北。静香一开始就不该犹豫，直接用法力的武器保护自己。至于变态的大妈，听说过财迷，没听说过这么变态的财迷。为了生不带来、死不带去的家产，她杀了自己一家人，连自己的亲孩子都下得去手，可见她的心里已经扭曲了。好啦，今天的视频就到这里啦，长按点赞，素质三连，小美会努力报告更新的哦，爱你哦。